好，每日一更的小世界又来了。顶流偶像被曝多人运动睡人妻，深陷性丑闻难洗白，又西奥自毁前程，朴有天到底怎么了？作为二代男团的代表，东方神起在韩国娱乐圈可谓是神一般的存在，巅峰时连 Big Bang、SG 都成了他们的背景板，甚至有人称东方神起决定了韩流的高度。其中 ，Miki 朴有天更是传奇。幼年时，父母离异，奶奶拒不相认，他和母亲相依为命。别的孩子还在无忧无虑的上学时，他已经在工地打工贴补家用。经过多次选秀，才成为 SM 的练习生，终于在一众练习生中杀出了一条血路。出道即巅峰，可风光无限的他却惨遭公司剥削，无奈离开时又被全面封杀，而他却不认输。从当年组合中的低音炮，摇身一变成了霸屏小生，成为了男团转型成功的典型代表。但身为韩国顶级明星的他，却不洁身自好，一度闹出了性侵、西药等丑闻，还拒不承认，最终将自己作进了监狱。一手好牌打得稀烂的朴有天，如今怎么样了？一九八六年六月四日，朴有天出生于韩国首尔。根据 SM 的官方说法，其父出身豪门，母亲只是一个普通女孩。当时两人婚事遭到了父亲的家族反对，而父亲宁愿和家族断绝关系，也要和自己心爱的人在一起。两人甜蜜结合后，生下了朴有天和弟弟朴有焕。虽然不算富有，但生活很幸福。幼年时，朴有天可谓无忧无虑的小王子，成绩好，跆拳道练的也好，是班里的小明星，还有同学给他组织后援会。然而，幸福的日子很是短暂。十一岁那年，一切都变成了另一番模样。父母那白马王子与灰姑娘般的爱情故事最终崩塌，两人离异。要强的母亲争取到了两个孩子的抚养权，带着他们一起远走美国。别人说美国是天堂，对我而言是噩梦。母亲为了养活兄弟两人，常常工作到深夜，日日身心俱疲。懂事的朴有天为了分担家庭压力，在高中时就开始打各种零工。生活所迫，某天夜里，母亲打通了父亲的电话，决定把两个孩子重新送回父亲身边。从此，他便跟随父亲在工地里干活。至今，他的小拇指还有因为打工造成的无法恢复的变形，脸上也有那时留下的疤痕。命运如过山车，忽上忽下。在很长一段时间的窘迫日子后，朴有天终于通过选秀回到了韩国本土公司做练习生。谈起那段心路历程，他说：“我在美国的时候，有时候想自己会不会消失了，觉得非常不安。那时我一直不到外面去，一天一天的就那样蜷缩在一处。”所以，在美国参加了好几次选拔，可以说是想从那样的自身中逃脱出来。众所周知，韩国的练习生制度极为苛刻，能出道的人必然靠的是真才实学，练习生淘汰率就高达百分之五十。而为了保证练习生在舞台上保持完美的状态，在培训时期就要接受整形。一个组合出道，公司至少要投资一百万。为了保证这种投入能够收回，公司对艺人收入的抽成比例很高。很多明星在出道前期几乎是零收入，彼时吃人家的剩饭、献血换饼干是经常的事情。幸好朴有天不过用了一年半，便在一众练习生中脱颖而出，和郑允浩、金在中、沈昌明、金俊秀组成五人组合，东方神起出道。而他们成名的背后是无尽的血与泪。二零零四年 ，SM 公司与神话组合正式解散，在后继无人的情况下，东方神起顶着压力横空出世，一首《Hug》横扫韩流各大榜单。这首歌也被专业人士评为出道水平最高的单曲。二零零五年，他们又为韩流开辟了亚洲市场，一跃成为韩国乃至亚洲的 Number One。作为组合成员的朴有天不敢称最火，但绝对是最有话题量的。他是 SM 公司最好的 rapper， 可以五分钟写一首英文歌词。他是组合里第一个发布单曲的人，第一个在综艺节目中担任主持。所以可见公司高层对其的偏爱。同时，他才华横溢，又感情细腻，经常在节目中哭鼻子，是粉丝心中的天使。可声明之下，他却早早陷入了娱乐圈的浮华陷阱中。他成了有名的夜店小王子，还闹过劈腿事件，私下里对粉丝也是极为刻薄。不过这一切都没影响他的大红。当所有人都在期待东方神起将神话继续下去时，一切却戛然而止。二零零九年，朴有天与金在中、金俊秀因不堪 SM 公司的高压，将公司告上了法庭。顺利解约的三人却惨遭 SM 全面封杀。但是金子在哪里都会发光。二零一零年，三人以名字缩写组成 GYG， 放下所有的辉煌，重新出发。但由于 SM 的影响力很大 ，GYG 在本土发展无望后，便把目光投向了日本。然而，因为日本公司和 SM 也是穿同一条裤子的兄弟。三人在日本的事业依旧遭到了阻拦，但朴有天并没有退缩，也没有后悔
。SM 公司以及日本公司的全力打压，虽然对朴有天的事业造成了一定程度的影响，但也让他找到了另一条发展道路。二零一零年，他出演了电视剧《陈军绯闻馆》，该剧创下了当年 KBS 的出口记录，收视率全韩第一，连刘亚仁、宋仲基都给他作配。他一举拿下了有着韩国金球奖之称的百项艺术大赏的最佳新人男演员奖，随之乌塔房王世子爆红。在剧中一人分饰两角的朴有天再次受到认可，真正的演员，甚至火到中国。当初拍摄这部剧时，朴有天还遭遇了父亲病故，但他依旧忍着悲痛回到了拍摄地。回归对我来说并不容易，但这就是我决定的作品，我感到了责任。一席话感动了无数粉丝。而和尹恩惠搭档的小腻更是让朴有天的演员事业达到了顶峰。他连续两年获得了首尔国际电视节最佳男演员等称号，还成为唯一一个连续三年获得白象人气奖的演员。二零一四年，朴有天又开始向着电影业迈进，他主演了由奉康昊编导的《海雾》，彻底抛开了一个爱豆的形象。这部一举让其事业再攀高峰。那一年，他拿下了青龙、金钟、白象在内的九个最佳新人奖。这一年的朴有天才二十八岁，可谓年少有为。拿奖当天，甚至有媒体宣称其是韩国影坛的接班人，再努力一点就可以成为韩国国宝级影帝宋康昊那样的演员。然而世事难料，二零一六年，正在服兵役期间的朴有天在一个月内被五名女性指控性侵犯，随后其所属公司立刻澄清，并表示若真存在违法，定退出娱乐圈，并随后反控其中一名女性敲诈勒索。最终，该事件以朴有天无罪、四人上诉无效、一人及其同伙坐牢为结果。事实上，虽然朴有天在性侵案中被判无罪，但他的演艺事业已经被毁得七七八八。因为朴有天患有哮喘，所以只需要服公益兵役，可他依旧不安分而坏掉了名声。他不仅在兵役期间经常被拍到在公共场合吸烟，还被曝经常请假，占据了服役期的四分之一，出勤日仅九十四天，等于每上三天班就休息一天，也是江南区最长请年假病假的一个。许多网友表示，即使性侵无罪，但不好好服兵役，真的让人无法忍受。好不容易从丑闻中脱身的朴有天开始收敛了起来。他声称自己已有了圈外的女友，自己非常爱她。不久后便被媒体扒出来，对方是韩国超级大财阀南洋乳业的外孙女黄河娜。两人早在二零一六年秋天就开始交往了。但在朴有天事发后，黄河娜不但没有站出来为男友说话，反而关闭了社交网站，玩起了人间蒸发。说起黄河那也是个人物，二零一一年就曾因为吸药被判缓刑，二零一五年又因为违禁品交易被查，他还作死事炫耀自家与警察高官都认识，而且关系都不要太好，因此自己绝对不会被抓。本以为两人在一起都能够痛改前非，没想到是好戏才刚刚上演。先是黄河那玩起了作精人设，被媒体发现后，先是极力否认自己与朴有天的关系，这些传闻都不是真的。然而隔了两个小时后，又称。爸妈和弟弟都不在身边，想念朴有天。而自以为抱住大腿的朴有天也是诚心表白，希望粉丝能够为他和黄河娜加油。一时间，两人恩爱非常。朴有天甚至在手臂闻了女方的肖像。二零一七年四月，甚至传出两人已订婚的消息，婚期定在九月。对此，黄河娜却否认。面对粉丝的祝福，他说一辈子都不会结婚的。也许是黄河娜的阴晴不定，也许是朴有天的负面新闻，最终两人于二零一八年上半年分手。不少粉丝为朴有天拍手叫好。戏精终于离开了朴有天。二零一九年，李胜利事件被曝光。同年五月，黄河娜因经常出入李胜利夜店，并因不可说事件被抓。在供词里，黄河娜爆出前男友朴有天吸药，并引诱自己吸药的行径。对此，朴有天也是极力否认，并且称自己已经得了抑郁症，正在接受治疗，连入睡都困难，怎么可能这样做？一番言论惹得众人怒骂黄河娜，黄河娜怎么还不放过朴有天？其弟弟朴有欢还直播说，给哥哥看了粉丝们的支持，他现在状态很好。然而在连续六次澄清后，朴有天还是被警察抓住了把柄。四月二十三日，韩国国立科学调查研究院向警方通报，在朴有天的腿毛中检测出了阳性反应，这意味着他曾吸药。而朴有天也因为犯罪面临牢狱之灾。随后其被所属公司解雇，并宣布朴有天永久退出娱乐圈。曾经温暖的、前途光明的少年，就这样将自己的事业做到了尽头。从顶流男星变成了阶下囚，曾经给他作配的宋仲基已经成为了国民老公。在乌塔房王世子里，连男四号都算不上的崔宇植，凭借《寄生虫》成功入驻韩国中午路，只能感叹世事难料。如今朴有天吸药的事情过去这么久了，近日再度爆出了幕后故事。韩国犯罪心理分析师、警察大学教授裴香薰，自己在频道中提及了黄河娜事件。主持人金 PD 说，当时朴有天因为剃毛和染发出庭，引发了争议。
。他是为了隐藏西药事实而剃毛，但最终还是从腿毛中检测出了成分。对此，裴湘训教授表示，当时有说法是，并不是拔的腿毛，而是拔了肛门的毛进行了毒品检测。当然，朴有天也剃了腿毛，这是警察们都知道的事实。哎，无论是拔的哪里的毛，朴有天西药都是板上钉钉的事情。其实，在看到这个新闻的时候，确实也挺尴尬的。借用网友的一句话：“谁问了啊？”在经历丑闻后，朴有天于去年正式复出，可今年八月，朴有天却被经纪人爆料，称其在出事之后，非但没有反省，还交往了五十个女朋友，并且和有夫之妇同居。雪上加霜的是，他的粉丝也是公开举报，称朴有天私下行为不检点，约粉丝陪他喝酒，还要求粉丝进行多人运动。就在今年十一月三日，韩娱圈再爆大瓜，朴有天弟弟因涉嫌吸药被韩国警方传唤调查。警方透露，朴有焕涉嫌在去年十二月与泰国曼谷某饭店与同行的两人一起吸药。据调查，当时他为了出席在泰国举行的朴有天演唱会而到了泰国，结果与同行的韩国人一起犯下罪行，而一起的人都承认了嫌疑。朴有焕也即将被传唤调查，网友对此也是十分的震惊，纷纷感叹：不是一家人，不进一家门。朴有天曾立志要赚钱让母亲享福，而今因为自己的缘故，母亲被人人喊打，不敢出门。其实，在娱乐圈有梦想、有初心的人很多，但是想要守住这份初心却很难。从顶级偶像沦落到名声尽毁，他的故事也是令人唏嘘。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。